Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da Tona Geek e essa semana já após Natal chegando mais informações e a gente vai vasculhando aqui e aqui e acolá sobre novidades de Pokémon Legends Arceus, né? E sobre a franquia Pokémon. Então vem comigo nesse vídeo que eu vou trazer mais novidades. <música> Olá pessoal, bem-vindo ao Detona Geek, eu sou o Felipe e hoje vamos às últimas novidades de Pokémon Legend Arceus. E você já sabe, se você gosta de conteúdo de Pokémon e informações, não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu like para ajudar a nossa comunidade a crescer cada vez mais. E olha só pessoal, aqui no Reddit é, fizeram uma postagem de um pequeno trailer japonês de Pokémon Legend Arceus e nele nós podemos escutar uma nova soundtrack e esse som a gente pode reconhecer que é da, da montanha Stark, na né? Stark Mountain eu gosto muito da musiquinha da Stark Mountain quando eu jogo os remakes né os Brilliant Diamond Shining Pearl lá da montanha eu acho uma dancinha bem bonitinha e parece que tem uma, essa mesma música só que na versão de Legend Arceus né então provavelmente essa montanha vai poder ser explorada em, Leg em Legends, né? Não sabemos se vamos poder realmente, se essa montanha vai existir. Creio que sim, né? Ainda não foi mostrado em nenhum trailer imagens de como seria uma exploração dentro de uma caverna. Eu suponho que seja algo parecido com as cavernas que exploramos dentro das DLCs de Sword Shield. Então vem comigo escutar esse áudio. E essa é a versão de Pérola, diamante. E essa é a versão de Arceus. Ela é um pouquinho mais tranquila, né? Eu prefiro a versão original de Pedra de Diamante, que tem uma batida mais forte, mais dançante. Essa aqui é mais calminha, né? Mas tudo bem. É bonitinha também. Mas essa aqui é muito mais animada, a vontade de dançar já. <risos> eu, eu adorei esse clima da Stark Mountain. Parece aquelas danças do ventre. Eu adorei, adorei, adorei. Né? Então vamos aguardar por mais informações. E como já estamos supondo, né? Falta um um pouquinho mais de um mês, falta um mês e um dia para o lançamento, se você está vendo hoje esse vídeo, né? Hoje no dia 27, então falta um mês e um dia. Então provavelmente essa semana vai ter trailer novo sim de Legend Arceus. Vamos ver se vai ser um trailer mais significativo, não só com apenas imagens que nós já vimos em trailers passados. Vamos torcer que estejam, estejam é, tenham informações inéditas, né? E parece que já foi listado aqui, né? E foi encontrado um vídeo né, no YouTube que está sendo programado, então... Espero sim, realmente acredito que vamos ter um trailer ainda essa semana. E assim que tiver, eu venho correndo aqui para mostrar para vocês, para a gente ver junto, debater, especular, né? Então, vamos aguardar. E aqui no Twitter do Pouca Esperto, né? Eles falaram que o Japão registrou duas marcas, que é o do Voltorb e do Electrode, né? A Nintendo Creatures e Game Freak registraram as seguintes marcas comerciais no Japão. Electrode... É, e do Voltorb. Será que são brinquedos novos por causa da Pokébolazinha nova? Vocês perceberam que eles fizeram um marketing bem legalzinho, né? Pro Voltorb, né? Fazendo aquela animação de stop motion que tem dois capítulos. Depois mostraram um making off. Então pode ser que eles vendam algum brinquedo, algum produto, né? De Voltorb Electrode. Vamos ver como é que isso vai ser no futuro. Mas as marcas estão registradas. E lá no Japão, eles, é, em uns folhetos, tem uma arte né, de Pokémon Legend Arceus que estão sendo distribuídas por lá. Né? É engraçadinho ver, muito bonitinho ver aqui os Starlings escondidos nas árvores, né? Tem o rabinho ali, o biquinho. Tem o Ashawatt dormindo junto com o Sindaquil aqui no fundo da, da cabana. Tem a menina gritando para alguma coisa, talvez alguém roubou alguma coisa dela, não sei. Ah, tem o, o Lucas aqui cuidando do Bodil. Tem o, o, o Shinx aqui brincando com o Esparadrapo, uma, uma Miss Magius ali atrás de espreita. Então essa é uma artezinha bem bonitinha de Legend Arceus, né, que está sendo divulgada no Japão. E aqui no Central Leaks já 
tá surgindo novos rumores de supostos vazamentos. Lógico que não é nada confirmado. E ultimamente eles estão acertando bastante, né? Eu acho que já dá pra dar uma certa credibilidade nessas informações. Porque tudo que eles estão dizendo, as coisas estão acontecendo de verdade. E aqui é bem provável, né? Eu já não me espantava com alguma dessas informações. Vamos ver o que é que eles nos dizem. Aqui diz que você vai precisar completar a Pokédex de Hisui, né? Completar todinha, pessoal, pra você ter acesso pra poder pegar o Arceus, né? Isso vai demorar muito. Não sei quantos jogadores casuais estão dispostos a completar uma Pokédex de Hisui com mais de 400 Pokémons, provavelmente. Né? Já, um, já é bem desafiador para os remakes fazer o Branch Time Shine para você completar a Pokédex, nem eu completei ainda, eu estou indo atrás, tanto que eu estou fazendo algumas lives para completando a Pokédex de Branch Diamond Shine Pro. Então, vamos ver como os jogadores casuais que estão botando tanto esse jogo no pilar das alturas como o melhor jogo de Pokémon do mundo, vamos ver se eles pelo menos vão completar a Pokédex e pegar Arceus, né, se não vão desistir no meio do caminho. Vai ter um novo sistema de estatística, né, os IVs, eles vão existir, mas eles vão ser calculados de uma forma diferente, né, então, se vocês não sabem o que são os IVs, aqui no meu canal tem uma playlist de Pokémon Competitivo e lá eu falo sobre os IVs. Eu vou deixar aqui no link na a descrição, né, vou deixar o link na descrição desse vídeo para você depois saber o que são IVs, né, e conhecer mais um pouquinho sobre o mundo do Pokémon. Não vão ter habilidades, não vão ter é, itens para segurar. Isso eu já imaginava porque nos prints das telas do sumário do Pokémon já mostrava que lá no sumário dos Pokémons na descrição não mostrava dizer qual era a habilidade dele, também não mostrava dizendo qual item ele estava equipado, então provavelmente isso não vai ter. Isso é mais focado pro competitivo mesmo, né ter várias habilidades, porque muitas das habilidades influenciam apenas em batalha. Alguns fora de batalha, mas não faria muito sentido ter pokémons com algumas e outros sem habilidades, né? Então, ou eles faziam novas habilidades inteiras para Pokédex de Hisui, ou realmente não colocavam nenhum. Então, eles optaram em não colocar sem nenhuma habilidade, que isso é meio estranho, né? A gente tá acostumado a alguns pokémons elétricos ter umas habilidades estáticas, né? Que se você encostar nele, você fica paralisado. Eu acho que era, isso era muito interessante. Tem Hisui também. Eles também dizem que a gente vai poder aumentar as estatísticas dos pokémons, os status dos pokémons, semelhante ao Let's Go é, Pikachu, né? Com as Candies. Então a gente vai botar Candies, talvez Berries, talvez algumas ervas especiais. E vai aumentar as estatísticas dos pokémons, deixando ele com um ataque mais forte, então um HP mais alto. Né? Então, é, é, essas são as informações Dizem também que vai ser um jogo difícil para quem não está acostumado com action RPG E alguns pokémons também serão difíceis de encontrar e ficarão alertas às suas ações Como a família Gumi, né? Dizendo que... porque vai ter um... um né? Os leakers dizem, confirmam que vai ter o Gumi de Hisui, né? E eles vão, ficar, vão ser bem difíceis de capturar e diz que o todo poderoso Sinnoh, na verdade, é o Dialga barra Pau, que talvez um Pokémon só fundido seja o grande e poderoso Hisui da região, né? Será o... Aliás, o poderoso Sinnoh. Talvez esse seja o Pokémon, né? O lendário novo para esse jogo seja essa fusão do Dialga e Pau. E também há outra informação relacionada aos lendários, dizendo que essa vai ter uma, uma mecânica nova, semelhante ao que nós vimos já em Pokémon Horas e Ultra Sun e Ultra Moon, que é viajar pelos portais em busca dos lendários, né? Mais uma vez, um, talvez um pós-game repetitivo, né? De sempre pegar Pokémons lendários no final do jogo. Né? Pokémons lendários já não são mais tão lendários. Um Ratatá Shiny é até mais raro do que um Pokémon lendário, porque em todos os jogos nós temos essa oportunidade de pegar Pokémons lendários. Já tá perdendo a graça, a raridade e a lenda desses pokémons, porque todos os jogos, sempre o pós-game, tá se repetindo. Capturar os lendários, capturar os lendários, capturar os lendários. Se tivesse pelo menos um pouquinho de história, mas não, porque o lendário tá lá paradinho esperando a gente capturar ele, né? Não tem uma historinha, umas missões pra você cumprir pra liberar esses pokémons. Vamos esperar que Legends tenha isso, né? Mas eu não tenho muitas expectativas sobre isso, acho que os pokémons... Vai estar dentro da caverna, ele vai estar lá paradinho, a gente vai chegar e vai capturar. Provavelmente, eu espero que no Pokémon Legends, a gente vai poder ter aquelas batalhas, né? De ficar jogando aquelas, aqueles saquinhos com explosivos, pra, é, enfim, depois a gente colocar um Pokémon pra batalhar e enfraquecer ele. Né, eu acho que, eu ainda acredito que essa parte em Legends vai ser um pouquinho melhor do que os jogos da Saga Core, no sentido de só chegar lá, é, iniciar uma batalha e começar a, a batalhar, né, a jogar as pokebolas. Talvez a gente tenha essa interação, talvez eles corram, talvez, e a gente tenha 
tem que usar alguns mecanismos para a captura. E aqui eles dão detalhes sobre as últimas formas dos iniciais, né? as novas formas que dizem que os iniciais vão ter, que também eu acredito que sim. E de essas três fotos que ele está postando aqui, é, são dicas dos movimentos característicos do Hisui desse Duai, do Hisui Samurot e do Hisui Taifujun. É, o Hisui Taifujun e o Samurot parecem semelhantes às formas atuais, que eu acho triste porque eu acho muito pobre o Taifujun, né? Eu acho ele muito simples, não parece um Pokémon de inicial de última forma, eu acho ele é o Pokémon mais simples, mais feio de todos os iniciais Pokémon, o Typhoid é o mais sem graça, na minha opinião, provavelmente na opinião de muita gente. Então a gente estava esperando que o Typhoid ele tivesse é, um reboot, né? tivesse uma característica melhor, mas aqui diz que vai ser muito semelhante às formas atuais. Né? E o Samurai ainda vai continuar com a Drupt, né? isso também incomoda algumas pessoas, queria que ele tivesse Biped, mas ele vai continuar com a Falcona de Bigode de 4. E o Snizzle está obtendo uma nova evolução, Hisui. Gente, quanta coisa nós vemos no vídeo de hoje, né? Muitas informações, vamos esperar pelo novo trailer, vamos ver se vai ter alguma amostra de algum novo Pokémon. E não se esquece que eu vou estar aqui de prontidão para trazer todas essas informações para vocês, para gente debater aqui nos comentários, para a gente fazer umas lives também, bater um papo super legal sobre... Pokémon Legends Arceus, a gente vai fazer uma live sim de bate-papo em janeiro sobre Pokémon Legends Arceus, expectativas, decepções, vamos ver o que é que a comunidade está achando, né? Então pessoal, se você gostou do vídeo, não esquece de já deixar seu like para não se esquecer, se inscreve no canal se não é inscrito e se torne membro se já é inscrito no canal para ajudar o Detona Geek a evoluir cada vez mais. Então pessoal, um beijo, até o próximo vídeo e bye bye. Oh, 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 oh,